ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് റോയിസ് ടെക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്ത വീഡിയോ നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോറിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പവർഫുൾ ആംപ്ലിഫയർ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസിയായി നിർമ്മിച്ചെടുക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും ഈ ആംബ്ലിഫയറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ആർ എം എസ് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് നൽകുന്ന ഒരു കിടിലൻ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഈ ആംബ്ലിഫയർ നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോറിൽ ഈസിയായി യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ആണ് നല്ല പവർഫുൾ സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആംബ്ലിഫയർ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ബോർഡുകളും ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമറും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ ബോർഡുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് എന്നതിനെ പറ്റി എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ നോക്കിയാൽ കാണാം നമുക്ക് മ്യൂസിക് വോളിയം ബാസ് ട്രബിള് എക്കോ മൈക്ക് ഇൻപുട്ട് വോളിയം മുതലായവയെല്ലാം ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആംബ്ലിഫയർ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് മുതൽ ആദ്യം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൂളിംഗ് ഫാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഓക്സിലറി ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സ്പീക്കർ ഔട്ട്പുട്ട് ബനാന സോക്കറ്റിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്യൂസ് കാര്യറുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ എ സി ഇൻപുട്ട് സോക്കറ്റാണ് ഇത് നമുക്ക് ആംബ്ലിഫയർ ബാക്ക് സൈഡ് ആവശ്യമായ രീതി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹയ മൈക്ക ഷീറ്റിലാണ് നമ്മളിതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനലിന് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അക്രലിക് ഷീറ്റാണ് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളുകളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹോളുകളാണ് കാണുന്നത് ഈ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനലിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഓഡിയോ ഡീകോഡിങ് ബോർഡാണിത് നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിംഗ് ആയ ഒരു ഓഡിയോ ഡീകോഡിങ് ബോർഡാണ് ഇതിൽ യു എസ് ബി ഇൻപുട്ട് മൈക്രോ എസ് ഡി കാർഡ് ഇൻപുട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് ഓക്സ് ഇൻപുട്ട് എഫ് എം റേഡിയോ മുതലായവ എല്ലാ കണക്ഷൻസും ഈ ബോർഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ബോർഡ് ഞാൻ അലി എക്സ്പ്രസ് എന്ന സൈറ്റിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ് എന്ന് ഏകദേശം ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആ റേഞ്ചിലാണ് ഈ ബോർഡ് വരുന്നത് ഇത് ബോർഡ് കാണാൻ തന്നെ നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആണ് ഇതിന് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഓഡിയോ ഡീകോഡിങ് ബോർഡാണ് ഇതാണ് ഈ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ ഇത് അക്രലിക് ഷീറ്റിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബോർഡിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അതിൻ്റെ സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കിയാണ് നമ്മൾ അക്രലിക് ഷീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ പറ്റിയൊരു വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്രലിക് ഷീറ്റ് എവിടെയാണ് നിർമ്മിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചതിനെ പറ്റിയുള്ള വിശദ വീഡിയോ എല്ലാം ഞാൻ വിശദമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഈ ആംബ്ലിഫയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർ ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡാണത് ഇതാണ് ഈ ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡ് ഇതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മോസ്ഫെറ്റാണ് ടു എസ് കെ ത്രീ ഡബിൾ എയ്റ്റ് എന്ന പവർഫുൾ നാല് മോസ്ഫെറ്റാണ് ഈ ബോർഡിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് എക്സ്ട്രാ ബോർഡുകളൊന്നും കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും വരുന്നില്ല കാരണം ഇതിലേക്ക് വോളിയം ബാസ് ട്രബിള് എക്കോ എല്ലാം ഒറ്റ ബോർഡിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ യാതൊരു വയറിങ് കണക്ഷൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മളിതിലേക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായ പവർ കൊടുക്കുക ശേഷം ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കണക്ഷൻ ഇത് എക്സ്ട്രാ ഒരു മൈക്ക് ഇൻപുട്ട് കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ അവർ ഈ ബോർഡിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബോർഡിലേക്ക് പവർ നൽകുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമറാണത് അത് ഒരു ടൊറോഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോർമറാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഈ ബോർഡിൻ്റ
സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബോർഡാണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ളതൊരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് റെഗുലേറ്റർ സർക്യൂട്ടാണ് അത് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയറും അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററും പിന്നെ ഒരു സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ ടു എന്ന റെഗുലേറ്റർ ഐ സിയും സർക്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടായ ടൊറോഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ടൊറോഡിയൽ എന്ന ടൊറോഡിയൽ ട്രാൻസ് എന്ന ഒരു കമ്പനി വൈക്കത്തുള്ള എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു കമ്പനിക്കാരാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമർ എനിക്ക് നിർമ്മിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് സെവൻ ആംബിയർ ട്രാൻസ്ഫോർ ഇതിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ സീറോ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈ സെവൻ ആംബിയർ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് വൺ ആംബിയർ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇത് പോണക്കൊരു ഒറ്റ ബോൾട്ടിൽ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വയറിങ് കണക്ഷൻസ് തുടങ്ങാം അത് നമുക്കിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ എ സി കണക്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് അതിൻ്റെ എ സി ഇൻപുട്ട് സോക്കറ്റാണ് അവിടേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് വയറുകൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ ഒരു വയർ നേരെ ഫ്യൂസ് കാര്യറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഈ വരുന്ന രണ്ട് വയർ നേരെ ഈ മെയിൻ പവർ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമറിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ സിയുടെ ആ മുന്നിൻ്റെ വയറും അത് ഫ്യൂസ് വഴി കയറി രണ്ട് വയറ് വന്നു ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ അത് ഇതിൻ്റെ വയറ് അതിൻ്റെ സ്വിച്ചിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ സ്ലീവുകൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം സോൾഡർ ചെയ്യുക സോൾഡർ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം സ്ലീവുകൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചുരുങ്ങി ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ വയറുകളൊന്നും വെളിയിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കാതെ നല്ല പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലീവാണത് സ്ലീവുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ വയറുകൾ സോൾഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ലീവുകൾ അതിലേക്ക് കയറ്റി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഹീറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലീവുകൾ അതിലേക്ക് ചേർന്ന് ഒട്ടിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സ്വിച്ചിലേക്ക് വയർ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ എ സി ഇൻപുട്ട് രണ്ട് റെഡ് വയറാണ് അതിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതേ രീതിയിൽ വയറിൽ നമ്മൾ സ്ലീവുകൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് ചേർന്ന് ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന അതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്ലീവുകൾ അതിലേക്ക് ചേർത്തൊട്ടിച്ച് വെക്കുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ കണക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് റെഗുലേറ്റർ സർക്യൂട്ടിലേക്കാണ് അതായത് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് എ സി ഔട്ട്പുട്ട് ടാപ്പ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതിലൊരു ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയറും ഒരു ഫിൽറ്റർ കപ്പാസിറ്ററും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലൊരു സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ ടു എന്ന റെഗുലേറ്റർ ഐ സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഡി സി ഈ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഡി സി നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഡീകോഡിംഗ് ബോർഡിലേക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഡി സി ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കൂളിംഗ് ഫാനിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഡി സി ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാസോണിൻ്റെ ഈ സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയും ഈ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു എൽ ഇ ഡി പവർ ഓൺ ഓഫ്സിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി സർക്യൂട്ടിലേക്കും നമ്മളൊരു ഈ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നാല് സർക്യൂട്ടിലേക്കാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് വേണ്ടത് ഒന്ന് ഓഡിയോ ഡീകോഡിംഗ് ബോർഡ് രണ്ട് കൂളിംഗ് ഫാന് മൂന്ന് വരുന്നത് ബാസോണിൻ്റെ സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബോർഡ് ഇത്രയും ഇത്രയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ മറ്റു കണക്ഷൻസ് വരുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് സീറോ ഇരുപത്തിനാല് സെവൻ ആംബിയർ ആണ് അതായത് അതായത് ഒരു 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 സൈഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ അടുത്ത സൈഡും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയറും ടോട്ടൽ സെവൻ ആംബിയറാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് വേറെ കണക്ഷൻസോ ഒന്നും ഈ ബോർഡിലില്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ബോർഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ബോർഡിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ടറുണ്ട് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് സീറോ ഇരുപത്തിനാല് അതായത് രണ്ട് റെഡ് വയർ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് പിന്നെ അതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് വരുന്ന അതിൻ്റെ ന
ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് കണക്ടറിലേക്ക് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് പോവുകയാണ് ബാക്കി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ കാണുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മൾ നേരെ സ്പീക്കർ കണക്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഡി സി ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് സീറോ ടു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് എ സി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എ സി കൊടുത്തിട്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡി സി കൊടുത്തപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലുള്ളത് കുറച്ച് സർക്യൂട്ടുകൾ കപ്പാസിറ്റികളും പിന്നെ റിലയും പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറേ സർക്യൂട്ടുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ അടിയിലുണ്ട് എസ് എം ഡി ടൈപ്പ് ചിപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ബോർഡിൻ്റെ അടിയിലുണ്ട് അതാണിത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്പീക്കർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഡി സി സപ്ലൈ സ്പീക്കറിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ ഈ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ആവുകയും സ്പീക്കറിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് സോക്കറ്റാണ് അതായത് മ്യൂസിക് ഇൻപുട്ട് ഒരു സൈഡിൽ മ്യൂസിക് ഇൻപുട്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡീകോഡിങ് ബോർഡിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് ആണ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ വർക്കുകളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ആംപ്ലിഫയർ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അവിടെ യു എസ് ബി ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് പാട്ടുകളൊക്കെ പ്ലേ ആകുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ കണക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം കാരണം ഇതൊക്കെ സിമ്പിളാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ബോർഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് വേറെ ഒരു വയറിങ് സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടത് യാതൊരു ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ബോർഡാണ് ഇതിലുള്ളത് കാരണം പവർ സപ്ലൈ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ സോക്കറ്റുണ്ട് അത് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് സീറോ ഇരുപത്തിനാല് കൊടുക്കാനുള്ള സോക്കറ്റ് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതെല്ലാം സോക്കറ്റുകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വയറും നമുക്ക് ഈ ബോർഡിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ബോർഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മദർ ബോർഡിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുന്നവർക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും അലി എക്സ്പ്രസ് എന്ന സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ബോർഡും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ ബോർഡുകളും എല്ലാം ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അലി എക്സ്പ്രസിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി കവറുകളും കാര്യങ്ങളും അക്ലിക് ഷീറ്റും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ നിന്നാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിലെ കൂളിംഗ് ഫാന് അത് അതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ടാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്പീക്കർ ഔട്ട്പുട്ട് ബനാന പ്ലഗ് കണക്ടറാണത് ഇത് അതിൻ്റെ എ സി ഇൻപുട്ട് സോക്കറ്റാണ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കാണുന്നതാണ് ഫ്യൂസ് ഇതേ രീതിയിലാണ് ഈ ആംപ്ലിഫയർ അതായത് പവർ ആംപ്ലിഫയർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിൻ്റെ ഈ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ആ ഉൾഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഓഡിയോ ഡീകോഡിങ് ബോർഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഓഡിയോ ഡീകോഡിങ് ബോർഡിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ റെഡ് സോക്കറ്റാണ് അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് എക്സ് ഓക്സ് ഇൻപുട്ടാണ് ഈ സൈഡിൽ വരുന്നത് ഈ സെൻറ്ററിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്സ് ഇൻപുട്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് മ്യൂസിക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോർട്ടാണത് മ്യൂസിക് ഇൻപുട്ട് ഒരു സോക്കറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സോക്കറ്റ് പ്ലഗ് ചെയ്യാം ഇത് അതിൻ്റെ സ്പീക്കർ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടാണ് ഇതെല്ലാം സോക്കറ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ് അസംബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊരു വയർ ഈ ബോർഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വയർ പോലും സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല എല്ലാ സോക്കറ്റുകളാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് സോക്കറ്റുണ്ട് സ്പീക്കർ ഔട്ട്പുട്ട് സോക്കറ്റുണ്ട് പവർ ഇൻപുട്ട് സോക്കറ്റ് ഈ മൂന്ന് സോക്കറ്റാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ കൺട്രോളുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻബിൽറ്റാണ് ഇത് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ രണ്ട് ഹീറ്റ്സിങ് കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് പുറയിലായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂളിംഗ് ഫാനും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഹീറ്റാകുന്നതാണ് ക്ലാസ് എ ബി ആംപ്ലിഫയറാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടൊറോഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോർമറാണ് ടൊറോഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ആംബിയർ കറക്റ്റായിരിക്കും വ്യത്യാസമൊന്നും വരത്തില്ല അധികം ഹീറ്റാകത്തില്ല നല്ലൊരു പവർഫുള്ളായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഇത് ടൊറോഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സെവൻ ആംബിയറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ
ഈ ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പവർ ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡിൻ്റെയും ഡീ കോഡർ ബോർഡും ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ബോർഡുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ അലി എക്സ്പ്രസിൽ നിന്നാണ് ഈ ബോർഡുകളൊക്കെയും പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആംപ്ലിഫയർ അസംബ്ലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ സ്വന്തമായി അസംബ്ലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ ബോർഡുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അസംബ്ലി ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ആംപ്ലിഫയർ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും നിർമ്മിച്ച് നൽകണമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ ബന്ധപ്പെടാവുന്ന ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് പല ആർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് സ്കൂളുകളിലും മറ്റുള്ള പല പല ഫങ്ഷനുകൾക്കും ഒക്കെ ഇതേപോലത്തെ ബോക്സുകളും ആംപ്ലിഫയറുകളും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികൾ നടത്താവുന്നതാണ് നല്ല ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ആർ എം എസ് ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ ഈ ആംപ്ലിഫയറും ബോക്സും എല്ലാം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ബോക്സിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇത് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണുന്നവർക്ക് ആ ബോക്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതിലുപയോഗിച്ച സ്പീക്കറുകളെ കുറിച്ചും എങ്ങനെയാണ് ബോക്സ് നിർമ്മിച്ചതിനെ കുറിച്ചും എല്ലാ വീഡിയോ ഞാൻ അതിനെ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് മാക്സിമം ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലൂടെയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ രവീന്ദ്ര റോയ് ഗുഡ് 